আর গরমনাথ মন্দিরে গিয়ে বাকি ভিডিও গুলো গোরখপুরে রাস্তার আমাদের টোটো জার্নি টুয়ার্ডস গোরখনাথ টেম্পল আসলে মনে হয় রেল লাইন যাচ্ছে এটা হাওড়া লক্ষ্ণৌয়ের লাইন মনে হয় গোরখপুরে উপর দিয়ে যায় যায় আমরা যাচ্ছি গোরখনাথ মন্দির দর্শনে গিয়েছি চেক হলো লাইটারটা নিয়ে নিল আর কি যাওয়ার সময় আবার নিয়ে নেবো অবশ্য বলা আছে তো যাই আসতে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে দুজন মিলে গোরখনাথ মন্দির দর্শনে এই মেন রোডটা দিয়ে আমরা চাইলে গাড়ি নিয়ে আসতে পারতাম আসিনি আসাই যেত ফাঁকা একদম আর এই সামনে হলো গোরখনাথ মন্দির এই বাঁদিক দিয়ে রাস্তাটা আমাদের নিয়ে নিতে হবে টুয়ার্স ওই ডাইরেকশান কাছাকাছি চলে এসছি মন্দিরের এই হলো মন্দিরের প্রবেশ দুয়ার আমরা আছি গোরখনাথ টেম্পলে এটা আমি আমার ক্যামেরায় ভিডিও করছি আমার আই মিন মোবাইল ক্যামেরা ভালোই আছে খারাপ আসছে না কিছু কারণ গোপ্রোটা জমা নিয়ে নিল আর এটা হলো গোরখনাথ মন্দিরের সামনের দিককার ভিউ ওদিকে আরেকটা মন্দির রয়েছে ওদিকে যাব মন্দিরে পিছনটা আমার হেভি করা রোদ হেভি করা রোদ পিছনে গোরখনাথ মন্দির মন্দির পরিসর থেকে সামনের দিকে বেরিয়ে যাচ্ছি আই মিন সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি আর ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট হলো এখানে আজকে এখানে সিএম আসবেন যোগী আদিত্যনাথজি তো সিএম আসবে বলে কিন্তু বিরাট কোনো আয়োজন নেই মানে পাবলিকের কোনো ডিস্টারবেন্স নেই আসছে আজ হ্যাঁ টুকটাক সিকিউরিটি প্রোটোকল একটু বেশি অনেক পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ কিন্তু সেরকম কিছু বিরাট কোনো ব্যাপার নয় আর কি নর্মাল পাবলিকের কোনো ডিস্টারবেন্স নেই আসতে আছে একবার ওদিককার মন্দিরটা দেখিয়ে আসি তারপরে আবার কাজ করছি এবার আমরা পাশের মন্দিরটায় দর্শনে যাচ্ছি মন্দিরের বাইরে থেকে ভিডিও করা যাবে ভিতরে তো করা যাবে না হ্যাঁ যোগীজিকে আজকে চোখের সামনে দেখলাম প্রথম এক ঝলক ভিডিও তো করা পসিবল নয় আর করতেও দেবে না আর চাপ নিয়ে নি 
তো এনিওয়ে এখানকার মন্দিরের বিউটিটা অপূর্ব অপূর্ব টোটাল তিনটে মন্দির দর্শন করলাম আমরা এই সামনের গোরখনাথ মন্দির পিছনের মন্দিরটি এই সামনেরটা আর এই দূরের ওই মন্দিরটি এই চারটে মন্দির দর্শন করে যাচ্ছে আমরা পঞ্চম মন্দির দর্শনে আমাদের মন্দির দর্শন অলমোস্ট কমপ্লিট এবার আমরা আস্তে আস্তে প্রস্থানের দিকে তারপরে হোটেলে থেকে চেক আউট করে সোজা চলে যাব অযোধ্যা রাম মন্দির দর্শন জয় শ্রী রাম চলো বেরিয়ে যাচ্ছি গোরখপুর মন্দির থেকে আবার কোনো দিন দেখা হবে আবার হয়তো আসবো মন্দিরটা মন ভরে গেল হ্যাঁ কখনোই রাম মন্দির বা ওদের সাথে তুলনীয় নয় কিন্তু যথেষ্ট বড় যথেষ্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুন্দর মনোরম পরিবেশ আর ছোট্ট বাগানও রয়েছে পিছনটা এখানটা দারুণ দেখলাম ঘন্টা খানেকের জন্য যথেষ্ট মানে এক ঘন্টায় কমপ্লিট হয়ে যায় আর একদম ভিড় পায়নি উইকডেস আর তার মধ্যে সকাল সকাল এসছি তো এই হলো ব্যাপার চলো এবার রাস্তায় দেখা হচ্ছে চলো আমাদের কমপ্লিট গোরখনাথ মন্দির দেখে অ্যাকচুয়ালি সিকিউরিটি প্রোটোকলের জন্য এই আমাকে গোপন নিয়ে ঢুকতে দেয়নি তো অসুবিধা হয়নি কিন্তু এটা আমি অনেক জায়গায় দেখেছি এখন অদ্ভুত মানে মোবাইলে ভিডিও করা যায় আর এখানে করা যায় না বেসিক্যালি এই ডিভাইসটা সম্বন্ধে না এই গোপন নিয়ে বিশেষ লোকেরা ওয়াকি বহাল নয় সময় সবাই পুলিশ পুলিশ আর কি সবাই মোবাইল দেখে দেখে অভ্যস্ত ওখানে কিছু হয় না ভাবে যে এখানে কী নিয়ে চলে এসছি তো এনিওয়ে ভিডিও আমি করেছি মোবাইলে ওটার কোয়ালিটি হয়তো এত ভালো হবে না স্টিল এই হলো ব্যাপার চলো এবার যেতে যেতে রাস্তায় ভিডিও করব গোরখপুরে বেরোনোর আগে গাড়ি ওয়াশ গাড়ির ওজন পাঁচ কেজি কমে যাবে মনে হয় যা কাদা বেরোচ্ছে নেপাল হোলি মেয়ে ঘুম নিতে গিয়ে কাঠমান্ডু গেছে আমি যাইনি রাম মন্দির গোরখনাথ মন্দির ভি দেখি চক থেকে নতুন গাড়ি হয়ে যাবে এবার কুইন্টাল কুইন্টাল কাদা আমরা বেরিয়ে পড়লাম গোরখপুর থেকে গাড়িটা একটু ওয়াশ ফাশ করলাম আর একটু টুকটাক ব্রাঞ্চ করলাম ব্রাঞ্চ আর বাঁদিকে দেখতে পাচ্ছি ব্রাঞ্চ ইন দ্য সেন্স ব্রেকফাস্ট প্লাস লাঞ্চ যাই হোক তো বাঁদিকে গোরখপুর স্টেশন আর একে রেখে আমরা সোজা ম্যাপ ধরে ধরে এগিয়ে যাচ্ছি টুয়ার্ডস অযোধ্যার দিকে অযোধ্যার পথে যেতে যেতে পথের ধারে আখের রস খাওয়া খুব সস্তা এখানে আখের রস দশ টাকা করে গ্লাস এই যে মাত্র দশ টাকা করে গ্লাস আর এখানকার লোকাল আখের রস এটা ওই মোটা মোটা আখ নয় এদের নিজস্বে নিজেদের খেতে রাখ আর কি দারুণ দারুণ গ্লাস খাওয়া হয়ে গেল দুজনে আমি আরও দু গ্লাস খাবো আর বউ এক গ্লাস খাবো দারুণ খাবো দারুণ এই পেয়ে মিষ্টি আগে রস বরফ দিতে না করেছি আর দেখে বয়ে আছে ডিফারেন্স যে লোকাল আপ আর চাষের আগ আর যে বাড়ির খেতে রাখে অযোধ্যা আর মোটামুটি আটষট্টি কিলোমিটার বাকি অ্যাকচুয়ালি অযোধ্যা না আমরা যেখানে থাকবো ওরা ভারত সেবাশ্রম সঙ্গ অযোধ্যা যেখানে থাকার প্ল্যান করেছি 
বুকিং পূর্ণ করেছে ওর সাথে দেখা হবে কালকে সকালবেলা আর সুপর্ণর বাড়ির সবাই চলে আসবে আজকে দুপুর তিনটার সময় ট্রেন নামবে এখন বাজে দুটো চোদ্দো ওরাও নামবে আমরাও পৌঁছাবো এরকম আরেকভাবে যাচ্ছি আর কি তো সুপর্ণ সব বুকিং টুকিং করেছে ভারত সমস্যা সঙ্গ নো ডাউট খুব সুন্দর কিন্তু ব্যাপারটা হলো যে মন্দির থেকে অনেকটা দূর প্রায় ন কিলোমিটার দূর তো ঠিক আছে আমি আর এখানে বুকিং করে নিই সবাই মিলে যাচ্ছি যখন একসাথে এক জায়গায় গিয়ে আনন্দ হই হুল্লোড় করা যাবে তো ডিস্টেন্স রয়েছে এখনও সাতষট্টি কিলোমিটার এক ঘন্টা ন মিনিট দেখাচ্ছে আর বাজে এখন দুটো পনেরো আর গাড়ি চলে গেছে অলরেডি ষোলোশো বিরান চুরানব্বই কিলোমিটার ওয়ান সিক্স নাইন ফোর এই হয় আপডেট আর রাস্তা তো ভালো নো ডাউট আর ফাঁকাও আছে সেরকম কোনো ট্রাফিক ট্রাফিক নেই তবে রাত্রেবেলা ড্রাইভ করে বেশি আনন্দ পেয়েছিলাম দিনের বেলা সূর্যের এত তাপ চোখ একেবারে ঝলসে যায় প্লাস কম্পারেটিভলি ট্রাফিক বেশি দিনের রাত্রের টোটো অটো এসব তো রয়েছে প্রচুর বাইকও রয়েছে রাস্তাঘাটে যেটা হয় আর তো কনস্ট্যান্ট ওই আশি নব্বই ক্রুজ করা যাচ্ছে যাই আর ওখানে গিয়ে আর কিছু দূর রাস্তা যাই তারপরে আরেকবার না হয় আপডেট দেবো দারুণ রাস্তা দারুণ রাস্তা দারুণ 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 আর ছাপ্পান্ন মিনিট একান্ন কিলোমিটার অযোধ্যা বিকাশ ক্ষেত্রে মেয়ে আপকা স্বাগত হয় আমরা ঢুকছি মনে হয় অযোধ্যায় বৃহত্তর অযোধ্যায় ঢুকছি ডিস্ট্রিক্ট হতে পারে সেও নয় অযোধ্যা আমাদের হরত সেবাশ্রম সঙ্গ এখনও বত্রিশ কিলোমিটার আর রাম মন্দির এখান থেকে প্রবাবিলি তেইশ চব্বিশ কিলোমিটার হয়তো হবে এজ ইউজুয়াল রাস্তা তো অসাধারণ সে নিয়ে কোনো কথা হবে না গাড়ি আশি নব্বই আশি নব্বই টানা চলছে আমাদের থাকা লোকেশানটা এক মন্দিরের কাছাকাছি হয়ে গেছে এটা চেঞ্জ হয়ে গেল অত দূর নয় তাও আড়াই তিন কিলোমিটার ডিস্টেন্স দুই আড়াই কিলোমিটার আর এই ব্রিজটা ক্রস করলেই কি নদী এটা ভালো করে দেখো তো ঘাগড়া রিভার তো এই নদী ক্রস করেই আমাদের ঢুকে যাবো অযোধ্যা বিরাট নদী চলে গেল লক্ষ্ণৌ এর দিকে আর আমরা অযোধ্যা ঢুকছি এই দিকে বাদিক দিয়ে পাঁচশো মিটার পরে ডান দিকে দেখতে হবে আমি পন্ডিত নই আমি সেই গুগল ম্যাপের কথা শুনেই বলছি তারপরে একটু ট্রাফিক রয়েছে আর এখান থেকে আমাদের যেখানে থাকবো তার ডিস্টেন্স হলো ওয়ান পয়েন্ট ফোর কিলোমিটার সঙ্গে আর আট মিনিট লাগবে দেখাচ্ছি জয় শ্রীরাম তো আমরা পৌঁছে গেলাম ভারত সেবা আশ্রম সংঘ আশ্রমে সামনি আশ্রম গাড়িটা এখানে রাখলাম মোটামুটি খান তিন কিলোমিটার এখান থেকে অযোধ্যা মন্দির টোটো ফোটো করে যাব তা একটা ভয়ঙ্কর রকম বাজে অভিজ্ঞতা এবং তার সাথে একটা ভালো অভিজ্ঞতা দুটো নিয়েই যাচ্ছি বাজে অভিজ্ঞতা বলতে ভারত সেবাশ্রম সঙ্গে যিনি মহারাজ অসভ্যের মতো ব্যবহার তো বাধ্য হয়ে আমি ওখান থেকে চলে এলাম দরকার নেই ওরকম জায়গায় থাকার কম খরচায় আমার দরকার নেই তো তারপরে আমরা কাছাকাছি এই হোটেলে এলাম হোটেলটার নাম হলো হোটেল বাসুদেব প্যালেস খুব সুন্দর হোটেল আর ভারত সেবাশ্রম সংঘের থেকে মোটামুটি ধরুন তিনশো চারশো মিটার টুয়ার্স মন্দিরের দিকে আরও কাছে হলো আমাদের তিনাদের ব্যবহার খুব ভালো এবার পরে আমি ইন্ট্রোডিউস করাবো ভাই তোমার নাম কি হয় আরিয়ান 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 এসে আমার খুব ভালো বন্ধুত্ব হয়ে গেছে কলেজে পরে চলো পরে আপডেট দেবো বাই নিয়েও আর পার্কিং নিয়েও কোনো চাপ নেই হোটেলের সামনে রাস্তার উপরে পার্কিং করে দিয়েছি সব গাড়ি এখানেই থাকে কোনো চাপ নেই কোনো অসুবিধা নেই তারপরে আমরা সোজা বেরিয়ে যাব সরোজু নদীর দিকে আমরা যে জায়গাটায় আছি ওর নাম হলো কার সেবা পুরাম তো মন্দিরের খুব একটা দূরে নয় আর কি আর একটু গ্রাম্য গ্রাম্য পরিবেশ দেখে মনে হচ্ছে না যে অযোধ্যা 
আমরা যাই এখান থেকে আমরা খুব সামনেই একটা বাস স্ট্যান্ড রয়েছে সে বাস স্ট্যান্ড থেকে বাস ছাড়ে ই রিক্সা ছাড়ে যা যেটা নায়াঘাট নিয়ে যাবে সরজু নদীর তীরে যেখানে আমরা রাত্রেবেলার আরতি দেখব আর তারপরের কথা ওখানে গিয়ে তার মাঝে যদি বাসে ভিডিও করতে পারি বা ই রিক্সা তাহলে তাই করব আমরা আছি মোটামুটি এরকম টাইপের লোকেশানে আর আমাদের খুব কাছাকাছি রয়েছে এই অযোধ্যা স্টেশনটা আর হাইওয়ে লোকেশানটা মোটামুটি বোঝা গেল আশা করি এদিকে স্টেশন এদিকে হাইওয়ে এইদিকে রাম মন্দির একটা ভুল ইনফরমেশান এই স্টেশনটার নাম হলো রামঘাট হল্ট চলো হাঁটলাম না ডাইরেক্ট বাসে চলে যাচ্ছি এটা এটাও যাওয়া যায় এমনি আরামে ক্যাজুয়াল ওয়াক করতে করতে যাওয়াই যায় টাইম খুব হাতে বেশি নেই ছটা পাঁচ বেজে গেছে আর একটু পরে গং আরতি স্টার্ট হয়ে যাবে চলো এই হলো প্ল্যান বাকি কথা ওখানে গিয়ে আমরা পৌঁছে গেছি লতা মঙ্গেশকর চৌকার এই দিদি আমাকে মুখে তো বললো আমাদের পাশেই আমাদেরকে দেখে বুঝতে পেরেছি আমরা যদি জানি না এই ভদ্র মহিলা ইউটিউবের সাথে রয়েছে অনেক কিছু গাইড করে দিচ্ছে যে কোথায় কোন জায়গাটায় কখন যাব না যাব দেখার কি প্ল্যানিং করা উচিত আইটেনিটি সেট করে দেওয়া যাকে বলে দারুণ 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 অভিজ্ঞতা এই পুরো জায়গাটাকেই বলে নায়া চক আমরা বাসে নামলাম দশ টাকা করে মাত্র ভাড়া দশ দুগুণে কুড়ি আর এখানে একটা লেজার শো হবে সাড়ে সাতটার সময় সেই লেজার শোটা দেখব দেখে তারপরে যদি সময় থাকে আমরা একটু মন্দির দর্শন করে হোটেলে ব্যাক করব আর হোটেল এখানে কোনো চাপ নেই ভারত সেবা সঙ্গে সঙ্গে তো ঘুরছে সমস্যা আটটা সাড়ে আটটার মধ্যে নাকি বিড়তে হবে ওদের ওখানে আর দুর্ব্যবহার কুকুরের মতো ব্যবহার করে যেতে হবে মানে আমি ওরকম ব্যবহার জীবনে কারো কাছে পাইনি আমার মানে টোটাল জীবনে না হলে একটা হোটেলে চেক ইন করে কেউ বেরিয়ে আসতে পারে যাই হোক ওই সব বিটার এক্সপিরিয়েন্স থেকে লাভ নেই একটা লোকের জন্য গোটা জায়গাটাকে বদলাম আমি কখনোই করবো না কারণ পাশের হোটেলেই যখন আমি গেছি তখন তাদের ব্যবহার অনবদ্য অনবদ্য সেরকম মানে রুমে সার্ভিস দেওয়া থেকে আরম্ভ করে আসার পরে জল দেওয়া থেকে আরম্ভ করে রুম দেখানো থেকে আরম্ভ করে সব কিছু গাইড করা থেকে আরম্ভ করে সব ব্যাপারেই অনবদ্য তো যাই হোক ভারত সেবা সঙ্গে সঙ্গে মানে মাইনাস ইনফাইনাইট রেটিং আমার হিসাবে চলো এই হলো ব্যাপার আর এই জায়গাটা একবার দেখাই উপর থেকে পুরো গাইড ইয়ে নিয়ে নিচ্ছে কিন্তু একবার নিজেকে দেখান এই হলো ব্যাপার এবার চলো যাই হরিদ্বারে যেমন হারকে পেয়ারি রয়েছে এখানে রয়েছে হলো রামকে পেয়ারি স্নান করতে হতো দারুণ 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 অভিজ্ঞতা রাম কে পেয়ারি আর ইন্টারেস্টিং হলো একটু পরে এখানে যখন জল বন্ধ করে দেওয়া হবে তখন এখানে নিচে যে বালু রয়েছে সেটা ওপেন হয়ে যাবে দারুণ 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 আর এই ভদ্র মহিলা অসাধারণ হেল্প করলেন ইভেন আমাদের সাথেই যাচ্ছেন দেখানোর জন্য দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা এখান থেকে হবে লাইট অ্যান্ড সাউন্ডের শো এখন এই পর্দা দেওয়া হচ্ছে একটু পরে স্টার্ট হবে রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় এখন স্টার্ট হওয়ার টাইম আর এই পাশেই রয়েছে যেটা বললাম লাল কে পেয়ারি দিদি একবার আপ তো লেলে ইহাতে স্প্রে লেলে আপ তো দিদি আমাকে প্রচন্ড হেল্প করলেন 
हमें बस में मिला और बहुत हेल्प किया हम लोगों को बहुत गाइड करके दिया हम लोगों को इंटरेस्टिंग पॉइंट हलो यलो जल स्रोत यलो जल स्रोत सोर्स एखान जल छाड़ा हो अच्छा एबार जो देखते जाब य जल सोर्स बोधाय जलटा समय स्नान कर ऊपर थे जल पड़े जलटा तोला हे देखिए देखते पा जाए कि ना ब्रिजर ऊपर उठल ओ जल सोर्स हे ठीक ए रकम पाम को तोला हे पाम को तोला हम दारून दारून
হলো এখন আমরা যাচ্ছি লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো দেখার জন্য বিরাট বিরাট পর্দা আমি তখন দেখালাম যে বিরাট পর্দায় মানে সিনেমার পর্দা কতগুলো একসাথে অ্যাড করে দিলে অন্য অত বড় পর্দা হবে দেখতে পাচ্ছে না ওরা চলো আমাদের এই কমপ্লিট করলাম আমাদের রামকি পেয়ারি ঘাটে ঘোরাফেরা করছি আমি আর আমার হিন্দি বিভিন্ন রকম আহার উপভোগ করছি প্রথমে খেলাম ভুট্টা চা খেলাম তার আগে এখন একটা ইউনিক ডিশ খাচ্ছি খুব একটা ফলের মতো টেস্ট আইডেন্টিফাই করতে পারছি না কিছু আর ইউনিক ডিশ আইসক্রিমের মতো কুলফি টাইপের দেখতেও দারুণ খেতেও খারাপ না ভালো পঞ্চাশ টাকা প্লেট ভুট্টা কুড়ি টাকা চা দশ ঠিকঠাক একটু বেশি হবে টুরিস্ট এই হলো চা মুভমেন্ট করতে এক বছর এদিকে আমার হাতটা বরফে ঠান্ডায় জমে গেল চলো এই হলো ব্যাপার
এটা হলো হনুমান গাড়ি আমরা এখন হাট কাটতে এসে পৌঁছেছি আর ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে রাম মন্দির ওই দূরে চূড়াটা দেখা যাচ্ছে আসার জন্য যে টোটোগুলো পাওয়া যায় ওটা হনুমান ভাড়া অব্দি আসে ওটা মোটামুটি ফিফটি পার্সেন্ট রাস্তা এক কিলোমিটার ছয় কিলোমিটার নিয়ে আসবে তারপরে আরও মোটামুটি হাফ কিলোমিটারের ওপরে পনেরো এক কিলোমিটার হাঁটা রয়েছে তারপরে পনেরো এক কিলোমিটার হাঁটার পরে ডান দিকে টার্ন নিতে হবে আরও তো পনেরো এক কিলোমিটার আটশো মিটার মতো মানে ওখানে নামার পরেও আরও প্রায় দেড় কিলোমিটার হাঁটা হাঁটতে হাঁটতে আমরা ক্লান্ত কিন্তু একটা অদ্ভুত অনুভূতি কাজ করছে তো তার জন্য এই শেষ কথাটা পেয়ে যাচ্ছে আমরা এতক্ষণ বুঝে উঠতে পারছিলাম না যে কোনটা রাম মন্দির কারণ এটাকে অনেকক্ষণ ধরে ভাবছিলাম একদমই ভুল ভাবছিলাম এটা হলো রাম মন্দিরের গেট আর এখান থেকে হয়তো সিকিউরিটি চেক করে ভিতরে ঢোকার পারমিশন পাওয়া যাবে আর এই এতটা রাস্তা হেঁটে 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 এসছি অনেকটা আমরা ঢুকে পড়েছি রাম মন্দির চত্বরে মন্দিরের ভিতরে হয়তো প্রবেশ করা আজকে সম্ভব না প্রচুর ভিড় আর অনেক রাত্রিও হয়ে গেছে প্রায় পনেরো নটা নটা বাসে দশ তাই হেলো আমাদের রাম মন্দির পিছনে দেখা যাচ্ছে মুরগি হচ্ছি হ্যাঁ প্রথমে ওটাকে দেখে ভাবলাম দূরে একটা মন্দির দেখে ভাবলাম রাম মন্দির তারপরে ওই লাইটিংওয়ালা মন্দিরটাকে দেখে ভাবলাম রাম মন্দির তারপরে এটাকে দেখে ভাবলাম রাম মন্দির আমি এটাকে তারপরে দেখলাম না এটা লকার রুম রাম মন্দির এখনো দূরে আছে চলো মন্দিরে আসি তারপরে দেখাচ্ছি এটা লকার রুম লকার রুম ব্যাপারটা হলো এখানে তো লকার রুমে সব কিছু রেখে যেতে হবে আর মন্দির পরিসরে মন্দিরের বাইরে থেকে ফটো করা নিশে সুতরাং মন্দিরের ভিডিও তো আমি দেখাতে পারলাম না চলো নিজে দেখে আসি ছিল কিন্তু অর্গানাইজেশনটা এত ভালো ছিল মানে 